ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനൊരു വൈറ്റ് ക്ലോത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ ട്യൂബ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കളേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഒരു ഗ്ലിറ്ററുള്ള കളറാണ് ഗ്രീൻ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് അത് ഗ്ലിറ്ററിങ് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ പിന്നെ കുറച്ച് മിററാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പിലുള്ള മിററുണ്ട് അതിലെനിക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റോൺസും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിറർ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിറർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ചിന് പകരം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോസിലുണ്ട് നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ മൈലാഞ്ചി കോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൈലാഞ്ചി വരുന്ന പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിററിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ മിററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ഒരേപോലെയാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ പോലെയോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ അറിയുന്നത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പാറ്റേൺ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെങ്ത്തും സ്പേസിങ്ങും ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേന ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കിതെടുത്ത് വരച്ചെടുക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം തെറ്റിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന എംബ്രോയിഡറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂൽ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതൊരു പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെല്ലെ തുടച്ചൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പോർഷൻസൊക്കെ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോൺസും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോൺസ് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് നല്ല ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഇങ്ങനെ വരക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ആദ്യം ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വരച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ ചുറ്റും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്യാപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മുകളിൽ ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു സ്റ്റോൺസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പെറ്റൽസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോൺസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ ആ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൈനും കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉണങ്ങിയിട്ട